Hello friends, it's such a joy to be with you all in this season of the year. This season where there's so much of songs and music and celebration and jubilation. It's such a joy. And I want to talk to you today a little bit about the heroine of the Christmas scene. And she is Mary. And we talk so much about her, but we forget many times that she took a huge and a giant step towards obedience. She obeyed the Lord by the word. She submitted herself to the word. She surrendered herself to the word. Come with me to Luke chapter 1 verses 2 verses 6 and verses 38. You know the summary of these passages is Mary obeyed the word that was handed over to her. Mary was purified by the word and then when the angel comes and tells her that she will be conceived by the Holy Spirit, Mary tells the angel, may it be to me as you have said. She gave so much importance to the written word. Now why are we talking about this in a counseling program? This is our fourth episode. We are still talking about counseling techniques and we talked about a good introduction to counseling. Then we talked about the goals of counseling. Then we talked about some techniques. Today we are going to talk about some more techniques of counseling. Now we are not teaching secular counseling but we are teaching Bible based ways of helping people people emotionally, psychologically and spiritually. Now Mary, because she obeyed God by the word, I want to believe this morning that she was completely filled with God's word. She was saturated with God's word. She did not run to God's word after the angel came or after a crisis came or something out of the box appeared to her or was expected of her. I think we as counsellors who are training to be counsellors, who are training to be sensitive people have to be saturated with God's word. We should be filled with God's word. We should be ready in season and out of season. Always have the Lord's word ready on your lips because when we face, face people who are in crisis or in a conflict or in problems, that is the time when the Holy Spirit will bring to memory what we have already put in. If we are not putting enough of God's word into us, God's word can never be enough into us. But if we know, are not equipped enough with God's word, we will not know how to help people. The Holy Spirit has to bring to memory what we have already put in. So my friends, I call you, I challenge you, I invite you today that as we enter into this new year, make a decision that you will study God's word, that you will sit with God's word, that you will meditate God's word, sit in God's presence. If you don't understand something, it is okay. Just ask the Holy Spirit to reveal to you what the Lord is trying to tell you for the day. Because as counselors, we need to really grow. We need to grow deep into God's word because counseling issues are quite deep. They are sensitive. Psychological issues are really deep rooted and deep seated. So the more we study and dwell in the Lord's word, in God's word, the more we will be able to unearth some underlying deep seated issues and bring light into the situation. So my friends, I invite you today to make a decision to purpose in your heart to make a strong decision like David did, uh, like Daniel did. Daniel purposed in his heart that he will not defile himself. I want you to purpose in your heart and make a decision that this year will be a day of sitting with God's word, trying to understand as much as you can and to walk in the ways of whatever we have learned. So it is very important that we 
train ourselves biblically understand biblically before we start helping people ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நான் உங்களை பார்க்குறது ரொம்ப சந்தோஷம் நம்ம இப்போ என்ன மாதிரி ஒரு சீசனில் இருக்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு சந்தோஷம் ஒரு பாட்டு ஒரு ஜூப்ளேஷன் ஒரு செலிப்ரேஷன் ஒரு கொண்டாட்டம் புது ட்ரெஸ்ஸு புது காரியங்கள் ச சர்ச்சுக்கு போகிறது கிறிஸ்மஸ் கிறிஸ்மஸ் கிறிஸ்மஸ்ன்ற ஒரு சீசனில் இருக்கிறோம் இந்த கிறிஸ்மஸ் சீனில் ஒரு கதாநாயகியை குறித்து சில வார்த்தைகளை உங்களுக்கு நான் சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன் அந்த கதாநாயகி யாருன்னு சொன்னால் மரியாள் மரியாள் ஒரு வர்ஜின் மரியாள் தேவனுக்கு கீழ்படிந்திருந்தாள் பயபக்தி உள்ளவளாக இருந்தால் ஏசு கிறிஸ்துவை சுமந்த ஒரு பெண்மணி அவள் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டிருந்தாள் என்று சொல்லி நம்ம நிறைய மெசேஜஸ் எல்லாம் கேட்குறோம் ஆனால் ஒரு காரியம் மரியாளை குறித்து நம்ம மறந்துடுறோம் என்னன்னு சொன்னால் வசனத்தின்படி அவள் கர்த்தருக்கு கீழ்படிந்திருந்தாள் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம மறந்துடுறோம் லூக்கா ஒன்றா அதிகாரம் நீங்கள் எடுத்து பாருங்கள் ரெண்டாவது வசனம் ஆறாவது வசனம் முப்பத்தி எட்டாம் வசனத்தில் நம்ம என்ன பார்க்குறோம் அப்படின்னா ரெண்டாம் வசனத்தில் ஆரம்பம் முதல் கண்ணார கண்டு வசனத்தை போதித்தவர்கள் எங்களுக்கு ஒப்புவித்தபடியே அதை நான் கீழ்படிவேன் அப்படின்னு சொல்லி மரியாள் சொல்கிறான் எட்டாவது வசனத்தில் அவ ஆறாவது வசனத்தில் என்ன சொல்கிறா அப்படின்னு சொன்னால் நான் அவர்கள் இருவரும் கர்த்தருக்கு இட்ட சகல கற்பனைகளை படி நியமங்களை படியும் குற்றமற்றவர்களாய் நடந்து வசனத்தின்படி அவர்கள் நடந்தார்கள் என்று சொல்லி நாம் பார்க்குறோம் அப்புறம் மரியாள் வந்து நீ பரிசுத்தாவியால் க நீ கற்பம் தரிக்கப்படுவாய் என்று சொல்லும்போது அவ வந்து மரியாள் தேவதூதர்கிட்ட மரியாள் என்ன சொல்கிறா அப்படின்னு சொன்னால் இதோ நான் ஆண்டவருக்கு அடிமை உம்முடைய வார்த்தையின்படியே எனக்கு ஆக கடவுது ஸோ வார்த்தை வார்த்தை வார்த்தைன்னு சொல்லி நம்ம திரும்பி திரும்பி நம்ம பார்க்குறோம் அவள் வார்த்தையினால் பரிசுத்தமாக்கப்பட்டாள் வார்த்தை வார்த்தையினால் போதிக்கப்பட்டால் வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படிந்திருந்தாள்னு சொல்லி நம்ம பார்க்குறோம் சரி ஏன் இதை வந்து ஒரு கவுன்சிலிங் செஷனில் நம்ம பார்க்குறோம் இது நாலாவது கவுன்சிலிங் எபிசோட் முதல் எபிசோடில் ஒரு நல்ல முன்னுரையை நம்ம பார்த்தோம் அடுத்த எபிசோடில் டெக்னிக்ஸ் கொஞ்சம் பார்த்தோம் அடுத்த எபிசோடில் கொஞ்சம் கோல்ஸ் கொஞ்சம் குறிக்கோள்கள் அதை குறித்து நம்ம பார்த்தோம் இந்த எபிசோட்லேயும் இன்னும் கொஞ்சம் டெக்னிக்ஸை நம்ம படிக்க முன்னாடி ஒரு கிறிஸ்தவ ஆலோசகர் கிறிஸ்தவ ஆலோசகர் வேதத்தின் அடிப்படையில் மற்றவர்களுக்கு நம்ம உதவி செய்ய வேண்டுமானால் வசனத்தை நம்ம கரைச்சி குடிச்சிருக்கணும் மரியாளை போல் வசனத்தின் மேலே ஒரு வெறி மரி மரியாளை போல் வசனத்தின் மேலே ஒரு தாகம் வசனத்துக்கு கீழ்ப்படியணுன்ற ஒரு பயபக்தி ஒரு தாழ்மை நமக்கு வேண்டும் இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம மறந்துடக்கூடாது இந்த சீசனில் தானியல் எப்படி தன்னுடைய இருதயத்தில் ஒரு தீர்மானத்தை எடுத்தானோ அதே போல் மை ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் உங்களை இன்றைக்கி வரவேற்கிறேன் எதுக்கு நான் உங்களை வரவேற்கிறேன்னா இந்த வருகிற ஆண்டை நாம் வரவேற்கும் பொழுது ஒரு முக்கியமான தீர்மானத்தை நம்ம எடுக்கணும் அந்த தீர்மானம் என்னென்னா ஆண்டுவரே இந்த வருடத்தில் நான் உம்முடைய வசனத்தை தாண்டி நான் போக மாட்டேன் வசனத்தில் எழுதியிருக்கிற காரியங்களை நான் உள்வாங்குவேன் ஆண்டு வரே உங்களுடைய வசனத்துக்கு நான் கீழ்ப்படிவேன் இன்னும் அதிகமாய் உம்முடைய வசனத்தை தியானிப்பேன் உம்முடைய வசனத்தை நான் படிப்பேன் உம்முடைய வசனத்தில் இருக்கிற ஆழமான சத்தியங்களை நான் கற்றுக்கொள்ள நான் முயற்சி எடுப்பேன் பல சமயங்களில் நமக்கு வந்து புரியாது சில வசனங்கள் புரியாது அப்படி புரியாத சமயத்தில் ஆண்டோட்ட நம்ம கேட்போம் ஆண்டவரே ஆவியானவரை அனுப்பி நீர் எங்களுக்கு கற்றுக் கொடுங்க ஆண்டவரே எனக்கு இந்த காரியங்கள் புரியல புரியலன்னு சொல்லி நம்ம பைபிளை மூடி வச்சிடக்கூடாது திரும்பி 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 வாசிங்க ஸ்டடி பைபிள்ஸ் எடுத்து படிங்க பெரியவங்ககிட்ட கேளுங்க ஒரு முயற்சி எடுங்க அப்படி நம்ம வந்து படிக்கும் பொழுது ஆண்டவர் நமக்கு புது காரியங்களை கற்றுக் கொடுக்குறார் எதற்காக இந்த வசனங்களை நாம் இந்த அளவுக்கு ஆழமாக படிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ஒரு முயற்சி எடுக்கணும் அப்படின்னு அவங்களுக்கு ஒரு சவால் கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த வசனங்கள் நம்மளுடைய இருதயத்தில் எந்த அளவுக்கு நம்ம தக்க வைக்கிறோமோ அந்த அளவுக்கு தான் பிரச்சனைகளோட மக்கள் நம்மக்கிட்ட வரும்போது அவர்களுக்கு ஏற்றவாறு சரியான வார்த்தைகளை கொடுப்பதற்கு ஆவியானவர் உள்ளே இருக்கிற வசனங்களை ஞாபகத்துக்கு கொண்டு வருவார் அது மட்டுமல்ல நம்ம சந்திக்கிற மக்கள் ஆழமான பிரச்சனைகளோடு இருக்கிறாங்க ரொம்ப நாட்களாக த 
தவித்து கொண்டே இருக்கிற பிரச்சனைகள் இருப்பாங்க அதெல்லாம் மூடி 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 அது வைத்திருக்கிறார்களா ஸோ அதை டீப் சீட்டட் ப்ராப்ளமாக அது ஆயிடுச்சு எந்த அளவுக்கு வசனத்தை நாம் ஆழமாக படிக்கிறோமோ அந்த அளவுக்கு தான் உள்ளே இருக்கிற பிரச்சனைகள் மூடி கிடக்கிற பிரச்சனைகள் புதைந்து கிடக்கிற பிரச்சனைகளை நம்ம வெளியே கொண்டு வந்து வெளிச்சத்துக்கு கொண்டு வந்து வசனத்தின் வெளிச்சத்திலே அதை வைத்து அதை நாம் சரி செய்வதற்கு அவர்களுக்கு பதில் செய் சொல்வதற்கு இது நமக்கு ஏதுவாக இருக்கும் வசனத்தை மட்டும் விட்றாதீங்க நம்ம டெக்னிக்ஸை படித்தா பற்றாது கோல்ஸை படித்தா பற்றாது ஆலோசனையை எப்படி கொடுக்க வேணும் என்று சொல்லி எத்தனையோ தத்துவர்கள் எழுதியிருக்கிறாங்க அந்த புத்தகங்களை நம்ம படித்தால் பற்றாது வேதத்தை படிப்பது ரொம்ப முக்கியம் நமக்கு உண்மையான பிரின்சிபல்ஸ் தேவையான பிரின்சிபல்ஸ் உண்மையான சத்துக்கள் வேதத்தின் அடிப்படையிலே எப்படி ஆலோசனை சொல்ல வேண்டும் எதை நாம் ஆலோசனையாக சொல்ல வேண்டும் என்று சொல்லி நம்ம கற்றுக் கொடுக்கறதற்கு வேதம் நமக்கு ஒரு டெக்ஸ்ட் புக் அதுதான் நமக்கு உண்மையான முகநூல் என்று சொல்லி நம்ம பார்க்குறோம் ஓகே நவ் ஆஸ் வி கோ இன் டு த ஃபோர்த் செஷன் ஆஃப் த டீச்சிங் ஆன் பப்ளிக்கல் கவுன்சிலிங் த டெக்னிக் தட் வி ஆர் கோயிங் டு டாக் அபவுட் டுடே இஸ் வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் சம்திங் வி டூ எவ்ரி டே சம்திங் வி டூ இன் டிஃப்ரெண்ட் சுச்சுவேஷன்ஸ் வி டூ தட் அட் ஹோம் வி டூ தட் ஆன் த ரோட் வி டூ தட் இன் ட்ராவல் பிளேசஸ் வி டூ தட் இன் த ட்ரெயின்ஸ் இன் பஸ்ஸஸ் இன் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் இன் ஒர்க் ஸ்பாட்ஸ் every way we do that many times we are not conscious of doing that that is the technique called listening listening is absolutely important because listening is something which has to become a part of us it has to become our lifestyle it has to become a very sharpened skill that we use in biblical counseling i came across a very interesting verse when we talk about listening this verse is in luke chapter 8 verse 16 to 38 luke chapter 8 verse 16 to 38 now when i look at this verse this word says if you have a light at home okay you do not put a cup or some basket over it and hide it or put it under your cot you don't hide the light what do you do you keep a stand and then put a lamp on the stand so that people around people in the room people outside your house and people who come close to you will find light okay this is listening why do we say that because the previous verse verse 16 and verse 17 says there is nothing hidden that will not be disclosed and there is nothing concealed that will not be known or brought out into the open now light brings everything hidden into the open and the bible says nothing can be hidden nothing can be disclosed without the light now the 18th verse beautifully says therefore now this is what verse 17 says the following verse says therefore consider carefully how you listen consider carefully how you listen my friends what is the connection between hiding a light putting a light putting a lamp on the stand and listening every time we listen to people this light and listening have a very very close connection there is a close link it says every time there is light people will disclose issues people will bring out issues that have been hidden for many many years from their childhood now when this happens when people talk to us we need to listen so that there will be light in the situation it is very important that light comes in when there is listening now light does not only bring out things that are hidden it also brings clarity now light brings clarity listening brings clarity i love this verse light and listening both of them bring a lot of clarity now if we don't listen really well our understanding of the problem our understanding of the person 
who is struggling with the problem will be very limited it will not be accurate enough so that is very very important so there need there has to be light and there has to be very clear listening and a listening is a very active process is what we read in james chapter 1 verses 19 james 1 chapter 19 it says take note of this every one should be quick to listen slow to speak and slow to become angry be quick to listen slow to speak and slow to become angry there are three things we learn here be quick to listen which means every time when people come to talk to us the first thing we should do is not to tell them this is what i know about what you are talking we need to listen to them because everybody's situation is unique everybody's situation is got a specificity so everybody's situation is different so it's very important that we listen to what that person has to say from his situation so that listening is important the other thing is he is saying be slow to speak don't be you know hurry to speak and he also says be slow to become angry now in this situation what do we learn this is a situation of conflict maybe the counselee is angry or the counselor is angry from his own situation and background we do not know we do not understand but when we listen calmly we will not miss out the feelings of the person in a conflict situation the counselee who come to us who comes to us with an issue will definitely be upset over something there is definitely a feeling called anger which is somewhere hidden in the recesses of the brain so it is very important that they need to understand that listening is so important because when you listen there is an attitude that comes through there is an attitude that comes through in the situation of conflict that attitude is what we read in philippians chapter 2 verse 5 it says your attitude should be the same as that of christ jesus this con- this uh, context is the humility of christ so when we listen to somebody the counselor has to train himself in this fruit of humility i know everything i have the answer to everything you do you may not know but i have seen so many people like this that kind of a pride will very easily be seen by the counselee so be very careful that you deal with your heart before the lord before we counsel anybody we need to show that kind of a humility to that person and have that attitude of christ and that kind of a listening and that kind of a heart will has to be flowing from a humble heart which counts others better that counts others better and we say in this situation the counselee is more important than me the counselee has to made be made to feel important the counselee has to be given that impression that your problem is important to me and you are important to me in proverbs chapter 18 verse 2 we says it says a person who lacks understanding will immediately express his opinion before listening so when we don't listen there is no place for understanding okay that's one thing which happens the other thing is the counselor waits to express his opinion but actually at that time the ministry of counseling has to operate the ministry of listening has to operate we need to be only listening and be perceptive to understand the person and you know what solomon calls such people who are in a hurry to express their opinion without understanding he calls them fools he calls them dull headed people come with me to proverbs chapter 18 verses 13 this verse again says a person who answers before listening this person does not have something called grace that person is also called a fool that person is also called a person who behaves without humility so my friends 
as we train ourselves to become counselors learn to listen to people learn to wait before you talk learn learn to wait before you respond learn to wait before you actually express your opinion because listening is something which gives them a lot of respect which gives them a lot of importance and that will bring out all the hidden secrets which they have not shared for many many uh, for many days probably so we need to really wait that is very important and when we listen the other area where we need to really listen is listening to the feelings of people listening to the feelings of the counselee now there is an important part of our brain that is called the amygdala the amygdala is the seat of emotions anger hurt shame frustration irritability any kind of a feeling comes from this place it's a small gland kind of a pea sized almond says sized organ that is called the amygdala all the feelings flow out from there and those feelings dictate the behavior to the person through the brain okay now when we listen to people we need to listen to the feelings many times people who come to us for help they will not be able to say i am angry i am upset i am going through shame i am irritable now i am frustrated now they may not able to verbalize these feelings so as sensitive counselors when we train ourselves in counseling we will be able to understand and decipher the feelings which are not verbalized but the feelings which are hidden in the counselee who comes to us with a heavy heart okay so concentrate on the counselee's words when you listen to them do those words carry feelings are those words broken words are those words clear sometimes when they are confused there will not be clarity in what they speak so then when you listen we tend to understand okay there is a lot of confusion there is a lot of poor clarity here then that means the person is confused that's one thing you will understand when you look at and listen to confused and broken words sometimes even gestures their body language the way they sit the way they talk the way they look at you sometimes they will be avoiding eye contact and the way they use their hands or the way they cross their legs all these can communicate some kind of a message to us and we should listen carefully to this without being judgmental in our mind if judgment comes in our mind quickly then we may spill out judgmental words to them that is very important now when we listen to these people it is important that we do not interrupt them when they talk sometimes they talk about pain sometimes they talk about their family sometimes they talk about their childhood it is okay to interrupt only on certain occasions which i will tell you now but it is important that you really listen to them now in my 35 40 years of experience in counseling what i have understood is the most of the time if i give them one hour if we have a one hour session then during that time about 40 minutes the counselee speaks only i speak very little the counselor speaks very little so during that 40 to 45 minutes they bring out all that is in their system all that they have buried over the years all that is hidden inside all the secrets that they have never shared anywhere all the brokenness that is inside of them they bring it out they talk they cry sometimes they shout sometimes they are quiet sometimes they don't have words to express their pain so it is very important that we do not interrupt them when we are listening to uh, people who talk to us okay now when can we interrupt them we cannot keep on listening to them for 2 hours and 3 hours but there is a time when we can interrupt maybe after about 40 minutes or 30 minutes when you feel they have talked enough for that particular session then you can stop and gently tell them thank you for sharing whatever you have shared 
or what you can do you can wait for pauses sometimes they finish talking about one issue and before they get into the other issue they may have a pause that pause may be a good time for us to interrupt gently and help them to talk a little more and then when we really listen to them what we can do is restate summarily whatever we have listened okay restate which means okay sister thank you for sharing this with me so this is what i hear this is what happened to you when you were young i am very sorry that this happened but there is a lot of hope in your situation we can bring a lot of healing in your situation you can come out beautifully from this difficult habit that has formed over the years not to worry sister we will help you okay this kind of a reassurance assurance can be summarized after allowing the person to be listened to and after they talk to us this is also called reflecting so that when we reflect certain things summarize certain things we may have understood some things incorrectly so that is the time that the counselee will say no 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 it's not like that this is what happened this happened first this happened in school this happened in my family this happened to my dad this is what my mother told me this is not what my dad told me there may be some corrections we may have to make in our counseling okay so when we interrupt at that time we need to restate and summarize and reflect now we are actually not really listening when we are ready with an answer we are actually not listening which means we are preoccupied with our answers and we have missed some very very vital points so don't be quick to respond and we don't be ready with an answer be open when you really want to listen to them sometimes they give us a very difficult story but then as counselors we may feel i want to top their story with a bigger and a larger story which happened to me okay when we do that then our mind is working or we are preoccupied with thoughts of our own and we may be lost in our own thoughts hey this happened to me also this is what my mummy told me that's what her mother also has told her told her the same thing i also went through this hurt you know thoughts like that can have a flashing effect but it should not be the complete content of our thinking when we are listening to them that is very important now when we listen to them sometimes unconsciously we may give them subtle verbal or non verbal expressions of disapproval sometimes they say aunty you won't believe my dad is like this aunty my mother is got a very bad attitude aunty but then people with some preconceived notions counselors with some preconceived notions that parents can never mistake make mistakes elders can never mistakes they say no 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 you know you shake your head of disapproval so this is something which will block communication they will not go any forward if we give them subtle verbal and non verbal expressions of disapproval or any kind of judgment so when they talk to us give them open listening give them absolute attention really listen to the feelings and also listen to what is not being said sometimes counselors struggle to find words to say what they have gone through so they say some things which are in their mind and they miss out on saying certain things they may not say certain things so then we may have to gently talk to them on a later occasion okay the other things what we can do is when we listen we need to use our eyes to listen we need to use our ears to listen and that has to be done to understand the tone of the person tone of the counselee so if you have to really understand the tone of the counselee then our ears have to be sharp 
this is where we need to really pray kneel down before the lord in his presence every time before we go into a counseling session lord sharpen my ears lord sharpen my listening sharpen my listening skills lord help me not to miss out what the person is trying to say okay so we need to bring out you bring out these important messages from the tone of the voice of the counselee from their postures from their gestures from their facial expressions sometimes they may be smiling and they may tell us i am not angry aunty but there will be so much anger hidden inside okay they may give some non verbal clues to show that they are upset with certain things so it's very important that we keep our eyes sharp to detect their body language and to keep our eye ears sharp to understand the tone of voice now uh, we have a beautiful example of cain here cain's face was downcast and there was a lot of anger that was hidden in him but then he was not willing to accept it but god spoke to him why cain why is your face downcast god was such a beautiful listener in the situation that he was quietly listening to cain made him felt understood and then he brought very gentle care confrontation to cain is what we see sometimes when people and counselors come and talk to us they spend a lot of time being quiet they may not talk at all sometimes i have experienced during the entire session they will be crying they will be sobbing and crying and sometimes you know there is absolutely no words during this time just give them a gentle touch and sit with them just be there with them we don't have to give them words of comfort we don't have to preach at this time just listen to their tears that brings a lot of healing that brings a lot of calmness in that situation because so much of emotions is being pent up and that has to come out of their system so that they will feel light they feel safe with you and that is why they are crying they've been crying in silence for so long for so many years probably and at this situation you have given them a safe environment where they can uh, cry out to you at that time wait don't say anything don't talk anything don't tell them don't cry just wait and be there with them that is a good form of listening இன்றைக்கு நாம் வேதத்தின் அடிப்படையிலே முக்கியமாக ஆலோசனை ஊழியத்திலே பயன்படுத்துகிற ஒரு டெக்னிக்கை குறித்து நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் இந்த டெக்னிக்கை நம்ம வீட்டு சூழ்நிலையில் நம்ம டெய்லி யூஸ் பண்ணுறோம் சமையல் அறையில் யூஸ் பண்ணுறோம் ஹாலில் யூஸ் பண்ணுறோம் டைனிங் ஏரியாவில் யூஸ் பண்ணுறோம் சில சமயங்களில் வேலை இடத்துல யூஸ் பண்ணுறோம் பஸ் ஸ்டாண்டில் யூஸ் பண்ணுறோம் எல்லா இடங்கள்லேயும் இந்த டெக்னிக்கை யூஸ் பண்ணுறோம் ஆனால் பல சமயங்களில் இந்த டெக்னிக்கை நம்ம பயன்படுத்துகிறோம் என்று சொல்லி நம்ம யூஸ் பண்ணுறது இல்லை நம்ம யோசிக்கிறது இல்லை அதை நம்ம புரிந்து கொள்கிறது கிடையாது இந்த டெக்னிக்குக்கு பேர் என்னென்னா கவனிப்பது லிஸனிங் கவனிப்பதை குறித்து பேசும் பொழுது ரொம்ப அழகான வசனத்திலேருந்து ஆண்டவர் எனக்கு கொஞ்சம் சில காரியங்களை கற்றுக் கொடுத்தார் அது என்னென்னா லூக்கா எட்டாம் அதிகாரம் பதினாறாம் வசனத்திலேருந்து இருபத்தி ஓராம் வசனத்தை நீங்கள் எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் கவனிப்பதை குறித்து நான் இந்த கோணத்தில் நான் படித்தது கிடையாது ஆவியானவருக்கு நான் நன்றி சொல்கிறேன் இது என்னென்னா நம்ம வீட்டில் ஒரு லைட்டை கொளுத்தி வச்சுட்டு ஒரு கப்பை வச்சியோ இல்லை ஒரு மூடி வைத்தோ நம்ம மூடி வைக்க மாட்டோம் அப்படி மூடி வைத்தோம் என்றால் யாருக்குமே வெளிச்சம் பிரயோஜனப்படாது நம்ம என்ன செய்வோம் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த லைட்டை கொளுத்தி ஒரு ஸ்டாண்ட் மேலே வச்சு அந்த ரூமில் இருக்கவங்களுக்கோ வீட்டில் இருக்கவங்களுக்கோ சுற்றி இருக்கவங்களுக்கோ அது ஒரு விளக்கை கொடுக்கட்டும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஸ்டாண்டு வச்சு நம்ம வைப்போம் இதை வந்து நம்ம பதினாறாம் வசனத்தில் நம்ம பார்க்குறோம் இந்த பதினேழாம் வசனத்தில் நம்ம என்ன பார்க்குறோம் அப்படின்னு சொன்னால் வெளியரங்கம் ஆகாத ரகசியம் ஒன்றும் இல்லை அறியப்பட்டு வெளிக்கு வராத மறைப்பொருள் ஒன்றும் இல்லை அப்படின்னா என்ன வசனம்னா என்ன அர்த்தம்னா எத்தனையோ வருடங்களாக 
நம்மக்கிட்ட ஆலோசனை பெற வருகிறவர்கள் நிறைய காரியங்களை மறைச்சி வச்சுருக்காங்க எங்கே போய் சொல்லன்னு தெரியாமல் திணறிக்கிட்டு இருக்காங்க மறைச்சி பயத்தில் இருக்கிறாங்க ஆங்ஸைட்டியில் இருக்கிறாங்க கஷ்டப்பட்டுட்டு இருக்கிறாங்க மனசுக்குள்ள அழுதுகிட்டு இருக்கிறாங்க பாரத்தோடு இருக்கிறாங்க அப்படி இருக்கும்போது இந்த வெளிச்ச வெளியரங்கமான காரியங்களை இந்த வெளிச்சம் வந்து வெளியே கொண்டு வருமா பதினெட்டாம் வசனத்தை நீங்கள் பாருங்கள் ஆதலால் முதல்ல வெளிச்சத்தை பற்றி சொல்கிறாரு அப்புறம் மறைவான காரியங்களை பற்றி சொல்கிறாரு சீக்கிரத்தை பற்றி சொல்கிறாரு மறைந்து கிடக்கிற காரியங்களை பற்றி சொல்கிறாரு அப்புறம் பதினெட்டாம் வசனத்தில் ஆதலால் நீங்கள் கேட்கிற விதத்தை குறித்து ஜாக்கிரதையாக இருங்கள் கேட்கிற விதத்தை குறித்து கவனியுங்கள் இதிலருந்து ரொம்ப முக்கியமான காரியங்களை நம்ம படிச்சுக்கிறோம் ஏன்னா மக்கள் நமக்கிட்ட இப்படி உடஞ்சி போய் ரகசியங்களை மனசுக்குள்ளே வச்சுக்கிட்டு வரும்போது விளக்கு வெளிச்சம் வேத வசனம் அங்கே இருக்கும் பொழுது எந்த காரியத்தையும் நம்ம ஒழிச்சு வைக்க முடியாது அது மட்டும் இல்லை நம்ம வசனத்தின் அடிப்படையில் அவர்களுக்கு கவனம் செலுத்தும் போது கேட்கும் பொழுது அவங்க சொல்கிறத நல்ல கவனம் கொடுத்து கேட்கும் பொழுது எந்த சீக்கிரட்டும் உள்ள இருக்காது அது வெளியே வந்துடும் கஷ்டமான ஒரு சுச்சுவேஷனில் அவங்க ஒரு வேலை இருந்துக்கிட்டு இருப்பாங்க உடஞ்சி போன சுச்சுவேஷனில் இருப்பாங்க அது வெளியே வந்துடும் வெளியே வரும் பொழுது என்ன ஆகுதுன்னு சொன்னால் இவ்வளோ நாள் உள்ள பாரத்தோடு உட்கார்ந்துருந்த சில பாரங்கள் வெளியே வந்த உடனே அந்த நபருக்கு ஒரு சுகம் கிடைக்குது ஒரு லகு கிடைக்குது தே ஃபீல் லைட் ஆஃப்டர் தேட் அப்போ வெளிச்சம் வந்து ஒரு லைட்னஸ்ஸை கொடுக்குது லைட் வந்து லைட்னஸ்ஸை கொடுக்குது வெளிச்சம் வந்து காரியங்களை வெளியே கொண்டு வரும் பொழுது ஒரு லகுவை அவர்களுக்கு கொடுக்குது அது மட்டும் இல்லை வெளிச்சம் எப்பொழுதுமே ஒரு தெளிவை கொடுக்கும் லைட் பிரிங்ஸ் கிளாரிட்டி அதே போல வெளிச்சம் ஒரு தெளிவு கொடுக்கும் ஓஹோ இந்த பிரச்சனை இப்படி இருக்கிறதுனால தான் இவ்வளோ நாள் எனக்கு இந்த பாரம் இருக்குதா இந்த பிரச்சனை எனக்கு சின்ன பிள்ளையில் நடந்ததுனால தான் நான் இவ்வளோ ஆங்ஷியஸாக எனக்கு இருக்கிறேனா இந்த அபியூஸ் எனக்கு சின்ன பிள்ளையில் நடந்ததுனால தான் எனக்கு வந்து மற்றவங்கள பார்த்தா ஒரு சோஷியல் ஆங்ஸைட்டி ஒரு ஆங்ஸைட்டி ஒரு பதற்றம் வருகிறதா அப்படின்னு சொல்லி என் பிரச்சனையை நானே புரிஞ்சுக்கிறேன் ஒரு ஆலோசகரின் உதவியோடு நான் புரிஞ்சுக்கிறேன் ஸோ வெளிச்சம் நமக்கு வெளிச்சத்தை கொடுப்பதோட வெளிச்சம் நமக்கு மறைந்து கிடக்கிற காரியங்களை வெளியே கொண்டு வரதோட வெளிச்சம் நமக்கு என்ன செய்ய வெளிச்சம் நமக்கு ஒரு தெளிவை கொடுக்கும் என்று சொல்லி வசனம் நமக்கு சொல்கிறது இந்த தெளிவு வரணும்னா நம்ம நல்லா கவனிக்கணும் ஆலோசகருக்கு இது ஒரு சவால் ஆகவே ஆதலால் நீங்கள் கேட்கிற விதம் த டெக்னிக் ஆஃப் லிஸ்னிங் கேட்கிற விதத்தை குறித்து நீங்கள் ஜாக்கிரதையாக இருங்கள் என்று சொல்லி நம்ம வாசிக்கிறோம் ஓகே அப்படி நம்ம பார்க்கும்போது யாக்கோபு என்ன சொல்கிறார் தெரியுமா யாக்கோபு ஒன்றாம் அதிகாரம் பத்தொன்பதாம் வசனத்தில் ஆகையால் என் பிரியமான சகோதரரே யாவரும் கேட்கிறதுக்கு தீவிரமாயும் பி குவிக் டு லிசன் கேட்கிறதற்கு தீவிரமாயும் பேசுகிறதற்கு பொறுமையாகவும் நீங்கள் கேட்கும்போது அவசர அவசரமாக எனக்கு இது தெரியும் உடனே விட எனக்கு நிறையா தெரியும் இந்த மாதிரி நான் பிரச்சனை எத்தனை பிரச்சனை பார்த்துருக்கேன் ஓன் பிரச்சனைக்கு சொல்யூஷன் என்கிட்ட இருக்குது அவசரப்பட்டு பேசிடாதீங்க பேசுகிறதற்கு தாமதமாயும் பொறுமையாயும் கோபிக்கிறதற்கு தாமதமாயும் இருங்கள் கோபிக்கிறத பற்றி யாக்கோ பேதுக்கு எங்கள் எழுதுறார் ஏன்னு சொன்னால் சண்டைகள் வரும் பொழுது சச்சரவு வரும் பொழுது ஒரு சுச்சுவேஷன் கான்ஃப்ளிக் சுச்சுவேஷன் இருக்கும் பொழுது நம்ம யாருமே கவனிக்க மாட்டோம் ஒரு சண்டை நடக்கும்போது யாருமே கவனிக்க மாட்டோம் எல்லாருமே டென்ஷனாக இருப்போம் எல்லாருமே கோபமாக இருப்போம் பதறி போய் இருப்போம் ஸோ உண்மையாகவே நம்ம ஒரு கான்ஃப்ளிக் சுச்சுவேஷன் ஒரு ஆங்கிரி சுச்சுவேஷனை நம்ம டீல் பண்ணும்போது கவனிக்கிறது ரொம்ப முக்கியம் நம்மக்கிட்ட ஆலோசனைக்கு வருகிறவர்கள் கோபத்தோடு வரலாம் ஃப்ரஸ்ட்ரேஷனோடு வரலாம் ஒரு கான்ஃப்ளிக்டோடு வரலாம் புரிந்து கொள்ளாத ஒரு நிலைமையோடு வரலாம் குழம்பி போய் வரலாம் இப்படி இருக்கிற சுச்சுவேஷனில் அவங்க என்னதான் சொல்ல வராங்க அப்படின்னு நம்ம கவனிக்கிறது ரொம்ப முக்கியம் கவனிக்கிறத பற்றி நம்ம பேசும்போது ஏன் கவனிக்கணும் 
இந்த மாதிரி பிரச்சனை தான் நிறைய பார்த்துருக்கேனே அப்படின்னு நம்ம ஒரு வேலை நம்மளுடைய பெருமை நம்மளுக்கு நம்மக்கிட்ட பேசலாம் ஆனால் கவனிக்கும்போது ஆலோசனைக்கு நம்மக்கிட்ட வருகிறவர்களுக்கு நம்ம ஒரு அடிப்படை மரியாதையை கொடுக்குறோம் வி கிவ் தம் த லீஸ்ட் ரெஸ்பெக்ட் அட் த டைம் ஒரு மரியாதையை நம்ம அவங்களுக்கு கொடுக்குறோம் நீ எங்களுக்கு முக்கியம் உன் பிரச்சனை எனக்கு முக்கியம் உன்னுடைய பிரச்சனையை நான் முக்கியமாக கருதுகிறேன் ஒரு தனி அன் தனித்தன்மையோடு நீ உன் பிரச்சனையோடு நீ என்கிட்ட வந்திருக்கிற அப்படின்னு சொல்லி நம்ம அவங்கக்கிட்ட பேசுகிற பேசுகிறாமல் இந்த கவனத்தின் மூலமாக அவங்களுக்கு ஒரு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குறோம் அவங்களுக்கு நம்ம ஒரு மரியாதையை கொடுக்குறோன்னு சொல்லி நம்ம பார்க்குறோம் பிலிப்பியர் ரெண்டாம் அதிகாரத்தில் இந்த கவனத்தினுடைய மனப்பான்மையை குறித்து போட்டிருக்கு முதல்ல நம்ம என்ன பார்த்தோன்னா யாக்கோபு வந்து வெயிட் பண்ணுங்க அவசரப்பட்டு பேசாதீங்க கவனிங்கன்னு சொல்கிறார் ஓகே பிலிப்பியரில் என்ன வாசிக்கிறோன்னா பவுல் என்ன எழுதுறாருன்னா நம்மளுடைய கவனிக்கிறதின் மனப்பான்மையை குறித்து பேசுகிறார் கிறிஸ்துவின் மனப்பான்மை உங்களுக்கு இருக்க கடவுது கிறிஸ்து பாருங்கள் சமாரிய பெண்ணுக்கிட்ட கவனிக்கிறார் எம்மா ஊரில் கவனிக்கிறார் என் சக்கையூக்கிட்ட கவனிக்கிறார் காயின் சொல்கிறத கவனிக்கிறார் எல்லோரும் சொல்கிறதையும் ஏசு கிறிஸ்து அவசரப்பட்டு பேசலை ஆண்டோர் அவசரப்பட்டு பேசலை ஃபஸ்ட்டு கவனிக்கிறார் பேச விடுறார் ஸோ இந்த ஆட்டிடியூட் ரொம்ப முக்கியம் தாழ்மையான ஒரு மனப்பான்மை நமக்கு இருந்தால் தான் நீங்கள் என்ன சொல்கிறீங்க கஷ்டத்தோடு வருகிறவர்கள் என்ன சொல்கிறாங்கன்னு கவனிக்கிற ஒரு மனப்பான்மை நமக்கு வரும் அந்த ஹம்பிள் ஆட்டிடியூட் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம்னு சொல்லி நம்ம பார்க்குறோம் இன்னொரு வசனம் நம்ம என்ன பார்க்குறோன்னா இதே பிலிப்பிய ரெண்டாம் அதிகாரம் நான்காம் வசனத்தில் நம்மளை விட மற்றவர்களை மேன்மையாய் நம்ம நினச்சாதான் இந்த ஊழியத்தை நம்ம செய்ய முடியும் தாழ்மை நமக்கு ஆலோசனை ஊழியத்தில் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் சரி சாலுமான் ராஜா என்ன சொல்கிறார் தெரியுமா நீதிமொழிகள் பதினெட்டாம் அதிகாரம் ரெண்டாம் வசனத்தில் அவர் என்ன சொல்கிறாரு மூடன் ஞான ஞானத்தில் பிரியம் கொள்ளாமல் தன் மனதில் உள்ளவைகளை வெளிப்படுத்துகிறான் அவன் கவனிக்க மாட்டானா என்னுடைய ஒப்பீனியன் இது தான் என் மனசில் இது தான் இருக்குது நான் என்ன நினைக்கிறேன் தெரியுமா உன் பிரச்சனையை குறிச்சின்னு சொல்லி ரொம்ப தெரிஞ்ச மாதிரி சொல்லுவானோ அவன் மூடனு சொல்லி பைபிளில் தைரியமாக அந்த வார்த்தையை போட்டிருக்குது என் நிறைய இடங்களில் இந்த மூடனுன்ற வார்த்தை வந்து வரும் பொழுது நாம் ஜாக்கிரதையாக அதை படிக்கிறது ரொம்ப முக்கியம் அதே நீதிமொழிகள் பதினெட்டாம் அதிகாரம் பதிமூணாம் வசனத்தில் நம்ம என்ன பார்க்குறோம் அப்படின்னு சொன்னால் காரியத்தை கேட்கும் முன் காரியத்தை கேட்கும் முன் கவுன்சிலிங்ஸ் நம்மக்கிட்ட வந்து பேசும் பொழுது அதை ஃபுல்லாக கேட்டு முடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி உத்தரம் சொல்லுகிறவனுக்கு அது புத்தியீனமும் வெட்கமுமாக இருக்கும் யாரை திட்டுறாங்க கவுன்சிலர்ஸை தான் திட்டுறாங்க நீங்கள் அவசரப்பட்டு பதில் சொன்னீங்கன்னா உங்களுக்கு தான் புத்தி இல்லை கவுன்சிலர் ஷே மானியோ அப்படின்னு சொல்லி நமக்கு நீதிமொழிகளில் சொல்கிறாங்க சரியா ஸோ இந்த ஸ்கில்லை நம்ம எல்லாம் ரொம்ப சீரியஸாக எடுத்து இதை நம்மளுடைய வாழ்க்கையிலே ஒரு பாணியாக மாற்ற வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லி நமக்கு சாலுமோன் ராஜா நமக்கு சொல்கிறார் ஸோ நம்ம இந்த காரியத்தில் அதிக ஜாக்கிரதையாக இருக்கணும்னு சொல்லி நம்ம பார்க்குறோம் வார்த்தைகளை மட்டும் கவனிக்கிறது முக்கியம் இல்லை அவங்க என்ன ஃபீலிங்ஸை சொல்கிறாங்க என்ன ஃபீலிங்ஸை வெளிப்படுத்துகிறாங்க பல சமயங்களில் நம்மக்கிட்ட ஆலோசனை வருகிறவர்கள் வந்து குழம்பி போய் வருவாங்க கஷ்டத்தோடு வருவாங்க பயத்தோடு வருவாங்க ஒரு பதற்றத்தோடு வருவாங்க ஆங்ஸைட்டியோடு கன்ஃபியூஸ்டாக வரும்போது எனக்கு கோவம் இருக்குது எனக்கு பதற்றம் இருக்குது எனக்கு பேனிக் அட்டாக் வருது எனக்கு இப்படி இருக்குது எனக்கு வந்து ஒரு இரிட்டபிலிட்டி இருக்குது எனக்கு ஒரு உள்ள ஒரு ஏதோ அடி வயிற்றில் கலக்குது இதெல்லாம் அவங்களுக்கு சொல்ல தெரியாது என்ன பண்ணுது என்ன வார்த்தைகள் என்ன பிரச்சனைன்னு மட்டும்தான் சொல்லுவாங்க ஆனால் அதுக்கு பின்னாடி ஒழிஞ்சிருக்கிற ஃபீலிங்ஸ் உணர்ச்சிகள் உணர்வுகளை வார்த்தைகளில் அவங்களுக்கு பல சமயங்களில் போட தெரியாது இதுக்கு முக்கியமாக சிறு பிள்ளைகள் அவங்களுக்கு சரியாக மார்க் வரலன்னு வச்சுக்கோங்களேன் சரியாக அவங்களால எழுத முடியல ஸ்கூலுக்கு போக முடியலை நைட்டு சரியாக தூங்க முடியல கெட்ட சொப்பனம் வருது வருதுன்னு சொல்லி அழுகுறாங்கன்னா அதுக்கு பின்னாடி ஏதோ உடைந்து போன நொறுங்கின உணர்வுகள் இருக்குதுன்னு அர்த்தம் ஸோ அதனால் நம்ம ஃபீலிங்ஸுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கணும் இந்த ஃபீலிங்ஸுக்கு நம்ம ஏன் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குறோன்னு சொன்னால் ஆண்டவர் நமக்கு ஒரு சரீரத்தை கொடுத்துருக்குறார் 
அந்த சரீரத்தில் முக்கியமான ஒரு அங்கம் என்னென்னா நம்மளுடைய மூளை அந்த மூளையில் ஒரு ஆல்மண்ட் பருப்பு மாதிரி ஒரு சின்ன பருப்பு சைஸில் அமைக்கில்லா அப்படின்னு சொல்லி ஒரு இடம் இருக்குது அங்கேருந்து தான் இந்த கோபம் கோ முன்கோபம் வைராக்கியம் கசப்பு பாதிப்பு உணர்வுகள் எல்லாம் அங்கேருந்து தான் வெளியே வருது சரியா ஸோ இந்த உணர்வுகளை வெளியே கொண்டு வரணும் அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம கவனிக்கிறது ரொம்ப முக்கியம் நம்ம சரியாக கவனிக்கலைன்னா ஏதோ ஒன்று பேசி இவங்க சரியாக கவனிக்க மாட்டேங்கிறாங்க இவங்கக்கிட்ட நமக்கு வந்து ஒரு நம்பிக்கையோ ஒரு பதிலோ ஒரு சுகமோ கிடைக்காதுன்னு சொல்லி பிளாக் ஆகிடுவாங்க அப்படியே சரியா ஸோ அதனால் நம்ம அவங்களுடைய ஃபீலிங்ஸுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து கவனிக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஆலோசனை பெற வருகிறவர்கள் நம்மகிட்ட பேசும்போது அவங்களுடைய சரீரத்தில் என்னெல்லாம் ஆக்ஷன்ஸ் இருக்குது என்னெல்லாம் ஜெஸ்டர்ஸ் இருக்குது அதாவது உடல் பாணியில் என்னெல்லாம் அவங்க காட்டுறாங்க அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்க்குறது ரொம்ப முக்கியம் சில சமயம் வந்து சிரிச்சுக்கிட்டே நமக்கு எனக்கு கோபமே இல்லை அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஆனால் உள்ளே நிறைய கோபம் இருக்கும் உள்ளே நிறைய வைராக்கியம் இருக்கும் இதெல்லாம் நம்ம வந்து எந்த அளவுக்கு கவனிக்கிறோமோ அந்த அளவுக்கு தான் நம்ம புரிந்து கொள்ள முடியும் அவங்க வந்து இப்போ என்னுடைய இரு முப்பது வருடங்கள் நான் இந்த ஆலோசனை ஊழியத்தில் இருக்கிறேன் இந்த ஊழியத்தில் நான் படித்த ஒரு காரியம் என்னென்னா ஒரு ஒன் ஹவர் செஷனில் சில சமயங்களில் ஒரு நாற்பத்தஞ்சு நிமிஷம் இல்லை ஒரு நாற்பது நிமிஷம் அவங்க பேசுவாங்க மனசில் இருக்க காரியங்கள் குடும்ப காரியங்கள் ஸ்கூல் காரியங்கள் வேலை பிரச்சனைகள் சிறு பிள்ளையில் அவங்களுக்கு நடந்த பாதிப்புகள் எல்லாத்தையும் பேசுவாங்க பேசும்பொழுது நான் நடுநடுவில் வந்து அவங்கக்கிட்ட ஏதாவது பேசிகிட்டே இருந்தேன்னா அவங்களுக்கு அவங்களுடைய தாட் ஃப்ளோ டிஸ்டர்ப் ஆகிடும் ஸோ அதனால் நம்ம வந்து அவங்களுக்கு நடுவில் பேசாமல் இன்டரப்ட் பண்ணாமல் அவங்கள பேச விடுறது ரொம்ப முக்கியம் பல சமயங்களில் இந்த மாதிரி பிரச்சனை எனக்கு கூட நடந்திருக்கே இந்த மாதிரி பிரச்சனை வந்து இன்னொரு சிஸ்டர் ஷேர் பண்ணாங்களே இந்த பிரச்சனைக்கு நான் இந்த பதில் சொன்னேன் இந்த பதிலில் இவங்களுக்கும் சொல்லிடலாமோ நானே இந்த பிரச்சனையிலேருந்து வெளியே வரல இவங்களுக்கு நான் என்ன சொல்வேன் இந்த மாதிரிலாம் நம்ம தலையில் வந்து ஓடிகிட்டே இருக்கும் இப்படி ஓடிட்டு இருந்தால் நம்மளுடைய மனசில் இருக்கிற ஒப்பீனியனை அவங்களுக்கு சொல்லிடணும் இந்த மாதிரி எனக்கும் ஒரு கதை நடந்துச்சு அந்த கதையை அவங்களுக்கு சொல்லிடணும் அப்படியே நம்ம நினச்சிட்டு இருந்தால் போதுமான அளவுக்கு நம்ம கவனிக்க மாட்டோம் ஸோ அதனால் தயவு செய்து அவங்க பேசும்போது நடுவில் நம்ம இன்டரப்ட் பண்ணக்கூடாது எப்போ இன்டரப்ட் பண்ணலான்னா அவங்க சில சமயங்களில் பேசிவிட்டு ஒரு சென்டென்ஸ் முடித்து ஒரு ஒரு ஃபியூ செகண்ட்ஸ் அமைதியாக இருக்கிறாங்கன்னா அதுக்கு பேர் தான் நம்ம பாஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதாவது எப்படி நமக்கு வந்து ஃபாஸ்ட்டாக போகிற ஒரு ஹைவேயில் அங்கே அங்கே ஸ்பீட் பிரேக்கர்ஸ் இருக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்பீட் பிரேக்கர் மாதிரி ஒரு பாஸ் வரும்போது சிஸ்டர் நீங்கள் இவ்வளோ நாள் ஷேரோ ஷேர் பண்ணிங்கல்ல அதெல்லாம் நீங்கள் என்னை நம்பி ஷேர் பண்ணதுக்கு ரொம்ப நன்றி சிஸ்டர் நான் வந்து கரெக்டாக புரிஞ்சுக்கிறேன்னா நான் கொஞ்சம் கேட்டுக்கிட்டுமா அப்படின்னு சொல்லி நம்ம புரிஞ்ச காரியங்களை திரும்பி அவங்களுக்கு சொல்லும் பொழுது சில சமயங்களில் நம்ம தவறாய் ஒரு வேலை சில காரியங்களை புரிந்திருந்தால் அதில் திருத்தங்களே நாம் உண்டு பண்ணி கொள்ளலாம் அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் என்ன இவ்வளோ நேரம் கவனித்தோம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு சமரி நம்ம அவங்களுக்கு கொடுத்துட்டோன்னா நம்ம கரெக்டாக சில காரியங்கள் புரிஞ்சிருக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம நினைக்கலாம் ஓகே இன்னொரு காரியம் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் இந்த கவனிக்கிறது லிஸ்னிங்கில் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு காரியம் என்ன என்று சொன்னால் நம்ம அவங்கக்கிட்ட பேசும்போது நம்ம வார்த்தைகளினாலேயோ இல்லை நம்ம இந்த அப்படி தலையாட்டுறதுனாலேயோ வார்த்தைகள் இல்லாமலோ நீ சொல்கிறத என்னால் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது நீ சொல்கிறது தப்பு நீ அவசரப்பட்டு பேசுகிற அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஜட்ஜ்மெண்ட்டை நம்ம வார்த்தைகளில் கொடுத்துடக்கூடாது வார்த்தைகள் இல்லாமலும் நம்ம கொடுத்துடக்கூடாது அதில் ஜாக்கிரதையாக இருக்கணும் அதை தான் நம்ம வந்து டிஸ்அப்ரூவல் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லை இல்லை ஒரு சின்ன பிள்ளை நம்மகிட்ட வந்து ஆண்டி எங்கள் அப்பா இப்படிலாம் பண்ணுறாரு ஆண்டி எங்கள் அம்மா இவ்வளோ மோசமாக நடந்துக்கிறாங்க ஆண்டி அப்படின்னு சொல்லும்போது இல்லையே அப்பா அம்மா அப்படி உன்னைய பண்ணவே மாட்டாங்க நூ 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 அப்பா அம்மா பற்றி நீ அப்படி பேசாத அப்படி சொல்லாத அப்படின்னு நம்ம வந்து ஜெஸ்டரலாவோ அதாவது சரீரத்திலையோ தலையாட்டியோ வார்த்தைகள் மூலமாகவோ நம்ம சொல்லிட்டா அந்த பிள்ளையுடைய கம்யூனிகேஷன் அப்படியே பிளாக் ஆகிரும் இந்த ஆண்டி என்ன புரிஞ்சிக்கல 
அவங்கக்கிட்ட நான் இதுக்கு மேலே பேசினேன்னா எனக்கு ஒரு சொல்யூஷன் கிடைக்காது இவங்கக்கிட்ட பேச எனக்கு இஷ்டம் இல்லை அப்படின்னு அந்த பிள்ளை வந்து ஷீ வில் லூஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் இன் டாக்கிங் டு யூ ஸோ அதனால் நம்ம முக பாவனையில் கூட அதை நம்ம காட்டிடக்கூடாது இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம்னு சொல்லி நம்ம பார்க்குறோம் காயனுடைய வாழ்க்கையை எடுத்துக்கோங்களேன் அவனுடைய முகம் விழுந்து போயிருந்தது அவனுடைய முகத்தில் மனசில் இருக்கிற கோபம் தெரியலையா ஆனால் அவன் முகம் அப்படியே டல்லாக இருக்குது அண்ணர் என்ன சொல்கிறார் என்னம்மா ஏன்கா என்னை டல்லாக இருக்க ஏன் நீ கவலையாக இருக்க ஏன் நீ இப்படி இருக்கிற அப்படின்னு சொல்லி கேட்கும்போது அவன் சொல்கிற காரியங்களை ஆண்டவர் கவனிக்கிறார் அவனுக்குள்ளே நிறைய கோபம் ஒழிஞ்சிருக்குது அவனுக்குள்ளே நிறைய வருத்தம் ஒழிஞ்சிருக்குது நிறையா கஷ்டம் இருக்குது ஒரு குற்ற மனப்பான்மை அவனுக்குள்ளே ஒழிஞ்சிருக்குது ஆண்டவர் அவன் பேசுகிறத கேட்கும்போது அதெல்லாம் வெளியே வர்றத நம்ம பார்க்குறோம் நிறைய சமயங்களில் நம்ம கவனிக்கும் போது எல்லா காரியங்களையும் வார்த்தைகளில் சொல்ல மாட்டாங்க சில சமயம் சில காரியங்களை சொல்லாமல் அமைதியாக அப்படியே போயிடுவாங்க ஒரு வேளை வாட் இஸ் நாட் பீயிங் சென்ட் இது இப்படி இருக்குமோ அது அப்படி இருக்குமோன்னு சொல்லி சில காரியங்களை நம்ம சரியாய் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் லிசன் டு வாட் இஸ் நாட் பீயிங் சட் இது தான் ரீடிங் பிட்வீன் லைன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் இதை வந்து நம்ம ரொம்ப ஜாக்கிரதையாக செய்யணும் அவசரப்பட்டு ரீடிங் பிட்வீன் லைன்ஸ்ன்னு சொல்லி ஒருத்தரை நம்ம ஜட்ஜ் பண்ணிடக்கூடாது அவசரப்பட்டு இவங்க இதை சொல்லலை ஆனால் இது இப்படியாக தான் இருக்கணும் அப்படின்னு ஒரு அசம்ஷன்குள்ளே ஒரு யூகத்துக்குள்ளே நம்ம வந்துடக்கூடாது சில சமயங்களில் இந்த நாற்பத்தஞ்சு நிமிஷம் கவுன்சிலிங் செஷனில் ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் ஒன் ஹவர் கவுன்சிலிங் செஷனில் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் அமைதியாக இருப்பாங்க நம்ம கேட்குற கேள்விக்கு மட்டும்தான் பதில் சொல்லுவாங்க பேசவே மாட்டாங்க குவைட்டாக இருப்பாங்க இப்படி இருக்கும்போது குவைட்டாக இருக்க விட்டுருங்க சில சமயங்களில் அழுவாங்க அழுதுகிட்டே இருப்பாங்க ஏங்கி ஏங்கி அழுவாங்க குமரி குமரி அழுவாங்க சில சமயம் பிள்ளைங்க அமைதியாக உட்காந்து கண்ணிலேருந்து தார தாரையாக தண்ணி ஊற்றிட்டே இருக்கும் எவ்வளோ நாள் அந்த கண்ணீரை அந்த உடம்பு உள்ளே அடக்கி வச்சுருந்துச்சோ நமக்கு தெரியாது அந்த சமயத்தில் முக்கால் மணி நேரம் அவங்க அழுவுறாங்கன்னா அவங்க இந்த இடத்த ஒரு பாதுகாவலான இடம் என்று நினைத்து உங்களை நம்பி ஆலோசகர்களை நம்பி கண்ணீரை அவங்க முன்னாடி வெளியே கொட்டுறாங்க அதுக்கு ஒரு நல்ல இடம் கொடுங்க கிவ் தம் தட் ஸ்பேஸ் அந்த பாதுகாவலான இடத்த நம்ம கொடுக்கறது ரொம்ப முக்கியம் இது லிசனிங்கில் ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்கில் ஜஸ்ட் பி தேர் அவங்க அழும்போது சும்மா மேலே வந்து ஷோல்டரில் கை வச்சுக்கோங்க ஒரு கை கை மேலே கை வச்சுக்கோங்க வச்சுக்கிட்டு அமைதியாக கூட உட்காந்துருங்க அலட்டும் அந்த டைமில் நீ அலாத தைரியமாக இரு வார்த்தைகளை கொடுக்கறது பிரசங்கம் பண்ணுறது உன் விசுவாசம் எங்கேன்னு கேட்குறது இதெல்லாம் நம்ம சொல்லவே வேண்டாம் அவங்கள அதிகமாக காயப்படுத்தாமல் கூட உட்கார்ந்துருங்க அது அவங்களுக்கு சுகத்தை கொடுக்கும் அவங்களுடைய பலுவ எல்லாம் வெளியே போகிறது அவங்க சிஸ்டம்லேருந்து இவ்வளோ நாள் அடைச்சி கிடக்கிற ஒரு டைட் ஹார்ட் வந்து அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ரிலீஸ் ஆகிறத நம்ம பார்க்குறோம் அழும்போது கூட அழாதீங்க அப்படின்னு சொல்லாமல் அவங்கள அழ விடுறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் லெசன் பண்ணும்போது நம்ம அதிகமாக பேசுகிறத நம்ம தவிர்க்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்க்குறோம் ஓகே இன்றைக்கு லிஸனிங் ஸ்கில்ஸை பற்றி நம்ம நிறையா கேட்டிருக்குறோம் நீங்கள் இனி வீட்டில் உங்கள் சுச்சுவேஷனில் நீங்கள் வேலை செய்கிற இடத்துல ஸ்கூலில் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோட பஸ் ஸ்டாண்ட்லேயோ பால்காரங்கக்கிட்டேயோ இல்லை போஸ்ட்மேன் கிட்டேயோ கீரைக்காரம்மாக்கிட்டேயோ யார்கிட்டையாவது நீங்கள் பேச்சு கொடுக்கும்போது இந்த லிஸனிங் ஸ்கில்லில் அவங்க பேச ஆரம்பித்த பிறகு ப்ராக்டிஸ் பண்ண நீங்கள் ட்ரை பண்ணுங்கள் எதுவுமே அவசரப்பட்டு நம்ம வந்து ஒரு ஸ்கில்ல ராத்திரியோட ராத்திரியாக நம்ம படிச்சுக்க முடியாது நிறைய டைம் ஆகும் இட் வில் டேக் அ லாங் டைம் பட் எவ்ரி திங் கம்ஸ் பை ப்ராக்டிஸ் ஸோ அதனால் நான் சொல்லுகிற ஒரு சஜஷன் என்னென்னா பிள்ளைங்க அப்பா அம்மா என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு கவனிக்க ட்ரை பண்ணுங்கள் என்ன புரிஞ்சிக்கலையே அப்பா அம்மா அப்பா அம்மா நான் சொல்கிறது கேட்க மாட்டேங்கிறாங்களே அவங்க சொல்கிறது என்ன தான் சொல்கிறாங்கன்னு சொல்லி லெட் மீ லிசன் அப்படின்னு சில்ட்ரன் கேன் டேக் அன் எஃபர்ட் டு லிசன் அதே மாதிரி பெற்றோர் பிள்ளைங்க என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்க முயற்சி எடுங்க எங்களுக்கு தெரியும் 
பிள்ளைங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னு எங்களுக்கு தெரியும் அதெல்லாம் கடந்து தானே நம்ம வந்திருக்கோம் அப்படின்னு ஒரு ப்ரீ ஆக்குபேஷன் ஒரு ப்ரீ கன்சீவ்டு நோஷன் நமக்கு வேண்டாம் ஒரு பெர்செப்டிவ் லிஸனிங் நமக்கு வேணும் எந்த அளவுக்கு நம்ம பிள்ளைங்க பேசுகிறத பிள்ளைங்க சொல்கிறத பிள்ளைகளுடைய நடத்தைய கவனத்தோடு கவனிக்கிறோமோ அந்த அளவுக்கு நம்ம பிள்ளைங்களை புரிஞ்சிக்குவோம் அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அதே போல் வேலை ஸ்தலத்தில் கான்ஃப்ளிக்ஸ் இருக்கும்போது பிரச்சனைகள் இருக்கும்போது அது என்னதான் சொல்கிறாங்கன்னு சொல்லி கவனித்தோன்னா நிறைய பிரச்சனைகள் நமக்கு புரிஞ்சிடும் புரிதல் வந்துருச்சுன்னா இட் இஸ் ஆஃப் த ப்ராப்ளம் சால்டு அதே போல் நம்மளுடைய மனப்பான்மை அந்த லிஸனிங் வந்து இஸ் அன் ஆட்டிடியூட் என்னையோட நீ முக்கியம் நீ என்ன சொல்ல வர்றேன்னு சொல்லி ஐ வாண்ட் டு லிசன் உனக்கு நான் மரியாதையை கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி ஆலோசகர் ஒரு தாழ்மையான ஒரு மனப்பான்மையோடு நம்ம கவனிக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஃபீலிங்ஸுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குறது ரொம்ப முக்கியம் நம்ம லிஸனிங் வந்து நம்மளுடைய கலாச்சாரத்தில் நம்மளுடைய சமுதாயத்தில் வந்துருச்சு அப்படின்னு சொன்னால் நிறைய குடும்பங்கள் கட்டப்படும் நம்மளுடைய ஆலோசனை ஊழியம் இன்னும் அதிகமாக பலருக்கு காயம் கட்டுகிற ஒரு ஊழியமாக மாறும் ஆஸ் வி கம் டு த எண்ட் ஆஃப் திஸ் எபிசோட் ஐ வாண்ட் யூ ஆல் டு ப்ராக்டிஸ் திஸ் ஸ்கில் ஆஃப் லிஸ்னிங் லிஸ்னிங் டஸ் நாட் கம் ஓவர் நைட் வி கேன் ஜஸ்ட் லெட் ஸ்டார்ட் லிஸ்னிங் டு பீப்புள் ஸோ ட்ரை லிஸ்னிங் டு யுவர் சில்ட்ரன் ட்ரை லிஸ்னிங் டு பீப்புள் இன் யுவர் ஆஃபீஸ் ட்ரை லிஸ்னிங் டு யுவர் டீம் Try listening to somebody who may come to your home. Try listening to your vendors, to your postman, to your milkman or somebody who is a loner in the park. You can start listening to them, talk to them, start off a topic and you can, you know, gently uh, open a conversation with them and let them talk and listen. Listen to what is not being said. Listen to feelings. Listen with an humble attitude. And listen to with a, um, with, a, with a motivation to give them respect. I want you to feel important. I want you to feel that your problem is unique. Your problem is important to me. And let us always remember that listening brings a lot of light into the situation. And listening brings a lot of energy. clarity into the situation just like what light does so thank you friends for joining us for this episode continue to journey with us and shall we pray now lord we thank you lord for this time lord for we thank you that you are a god who listens to our heart you are a god who listens to our feelings you are a god who listens to what we don't tell you verbally lord you are a perceptive god who shows us what perceptive listening is lord even before we tell you something you know what is heavy on our hearts lord i pray that we will learn to listen from you lord when we listen we bring clarity into the situation and lord when we listen we bring light into the situation and we give people a safe place so that they will share their pain and their secrets with us lord as we practice the skill of listening i pray lord that you will show us biblically how we need to really be perceptive listeners without being judgmental lord lord help us to become sensitive listeners and help us to make this as part of our life lord let this become a part of us let this become a part of our personality lord lord i pray for our communities our countries our cultures and our church which is so insensitive in listening to the broken people lord as we train ourselves as counselors i pray lord that you will help us to sharpen this skill of listening continue to speak to us and may the holy spirit minister to us lord in jesus name we pray amen